薄膜。杜家在上海滩声名远播，不过其大非偶，同一晚石南高攀。哦，原来童家的大小姐心中早有所属，才拒绝我的儿子允堂是吧？是，我已经爱上周廷琛了。此生此世，我也只爱他一个人。童家的大小姐爱上了杀手头领，<笑>看来明天的媒体新闻头条一定有一篇文章好看了，一定会的哎呀，童家的脸面都让你给丢尽了，你非要和一个杀手土匪在一起，还要阿芒额娘干什么？还要脸面干什么？哎呀，玉婉，哎呀，你当着这么多人的面，你想干什么？我要选择自己爱的人。什么？哎呀，这是一个没出阁的姑娘能说出来的话吗？哎，我自姑娘起就要强。偏偏是我自己的亲生女儿来打我的脸。现在你要自由，好，你走，有朝一日别回来求童家帮忙。玉婉感激阿玛额娘养育之恩，以后也定能自食其力。反正我这辈子只嫁周廷琛一人，你们若是逼我，我不自由，勿宁死。哎，啊，周先生，小女的生日宴会已经结束了，请回吧。佟参政，周廷琛是来向令爱求婚的，直到天荒地老，我周廷琛只求佟玉婉一人为妻。周公子，虽然说您现在是赫赫有名，但是您是刀头上舔血换前程的。平安对您来说都是奢望，还谈何给我女儿幸福啊？廷琛愿意放弃杀手生涯，陪佟小姐去欧洲学画，从此退出江湖，过平淡人生，还请二老成全。这江湖是那么好退出的呀？你是一个在血泊里打滚的人，不会像玉婉那样也被自由恋爱、人人平等冲昏了头吧？这自古就讲究个门当户对，这童家大门一天不倒，这个道理就一天不灭。送客，不行。周公子，请。我是我自己的，婚姻大事一定要自己做主。廷琛，我等你，我绝食等你。你。支持你的爱情，支持到底。不过呢，还是先喝点粥吧。嗯，不喝。放心吧，我刚才端进来的时候没有人看见。别人看不到，我自己心里能看到。不吃。哎呦，太感动了。小姐，你再等等吧，我想那周少爷一定会来接你的。已经二十岁了，阿玛也不唬你，也不骗你。现在整个上海滩
都知道你是杜家为过门的儿媳妇，所以人家才动用所有的社会关系，把你从监狱里给捞出来。你可以不嫁给杜家，但是你绝不能嫁给那个周廷琛，打人家杜家人的脸。老爷，你不用跟余婉说废话了。我告诉你，余婉，这么些年。佟家的经济都是在勉强支撑，你阿玛所谓的将军参政就是个虚衔，在商会因为实力不济，备受排挤，苦不堪言。这是咱们家的账本你懂经济会理财，你看看咱们家现在是什么情形。咱们家一半的工厂都在亏损，一直靠拆借维持。原来你们这样辛苦，才让女儿无忧无虑的读书做梦。额娘，我不该顶撞你，你也就会磨我。真是，哪天我得死在你手里。我真是上辈子做了你，你说你呀、啊？但凡你看上哪个贫家的才子，我都不拦你。可是你偏看上那个人，额娘，别说了。你要是但凡有半点孝心，你就少给我惹点麻烦啊！我的小祖宗，我不逼着你嫁给杜家，你也别逼着我去接受那个满手是血腥的杀手狂啊！额娘，女儿什么都能答应您，真的什么都答应。只有这一件，不可以，我绝不答应。苏、嗯、欣，哎，你听着，从今天开始，小姐不能离开这个房间一步，一步都不行。阿妈，阿妈。在哪里呀、啊？只要能看到你，我就会坚强，就能坚持到底。嘿嘿，周老爷，哎，你的烟馆开业这么大的事，怎么没有见到几个华商会的人呢？呃，华商会那帮人摆臭架子，呃，我给访客都准备了最丰厚的礼物，还是没有几个人来凑热闹。其实那些小鱼小虾的，请不请也没什么可惜的。可是你应该请李雪梅来呀，她可是打开沈之佩之门的金钥匙啊。他大哥李少峰，认了我当干爹。他跑不出我的手掌心。<笑>周公子，我来介绍一下，这是我们森下洋行的老板，森下龙一先生。我还有事，恕不奉陪。哎，这这这，哎，失陪，哎哎，失陪了。这就是那个杀手王，是的，他是沈之佩的红人。我们下一个计划的目标就是他，你一定要想办法拉拢他，拿下他，不怕沈之佩不就范。明白。你金夫人和日本人为什么会来我们家？他们来庆祝我的森下烟馆开业。你明知道上海有禁烟令。你还要卖鸦片，所以啊，日本人有眼光，才上赶着找我合作。因为只有我，才能摆平这中间的一道道关节。你把你的破烟馆给我关了，凭什么？老子刚刚开张，刚刚赚钱，我赚来的钱有你一份的
，我不想听你废话。你要不是我爹，我一句多余的话都没有，直接少爷分管。我有多恨鸦片，你心里是清楚的。你是因为你娘啊！这些天我为了戒烟，我恨不得活生生的剜掉身上的一片片血肉。听好了，只要我在上海一天，我就不允许你们鸦片。好，兄弟们，我已经向沈将军递交了辞情书，很快就会离开上海。但是在离开上海之前，我要给将军办一件，他非常想办，但是碍于情面和关系，却不能办的事情。这些是日本人开的鸦片烟馆的地址。三天之内，我要他们一个个的遇到天灾人祸。是。把这黑银徽章交给将军，兄弟们，在我离开上海以后，你们一定要竭尽全力的保护将军。是，大哥，你也要保重。大哥，我和小胖不是黑鹰队的人，就让我俩留在你身边吧。我已经向方副官替你们送了举荐信，以后你们可以留在军队里吃军饷，不用跟着我受苦。我们不去，我们跟着您打个杂、跑个腿什么的，也能沾点英雄气啊。大哥，不能让他们去。为什么？鸦片是孙夏阳号的命脉，上通北洋政府，下通各路军阀。你如果对他们动真格的，会捅了大娄子，你会没有后路。我已经决定和玉婉去法国勤工俭学，学化经商，不再追逐名利。这些都跟我没有关系了。没有名利的话，你如何保护你想要的幸福快乐？到时候人为刀俎，你为鱼肉，那种感觉你明白吗？大丈夫自担当，自成全，岂能畏首畏尾？大哥，你真的决定了吗？是，无怨无悔。你们都去吧。廷琛上次仓促求婚，令伯父伯母为难了，都怪廷琛年轻鲁莽。啊，我这次已经做好了弃武从商的准备，恳请二老答应玉婉和廷琛的婚事。你这是干什么呀？难不成以为我们要卖女儿？<笑>我听说，伯父最近周转不灵。啊，我希望这些能够令童家。重振声威。这，哎呀，你不要听外面那些谣言。我们童家世代皇亲，即便这几年稍稍逊色呵呵，我们也不能收那些鸦片贩子的钱呢、啊。这些都是廷琛十多年出生入死换来的，绝对没有一分鸦片烟的肮脏钱。可是你们家老太爷正在替日本人卖鸦片呢。再说了，玉婉是因为周家才惹上人命官司的，九死一生，现在再去做周家的儿媳妇儿，哎，我们老两口都没脸去见祖宗。既然如此，那廷琛告辞。哎，周公子，请留步。这些珍宝古董收藏不易，我们也是受之有愧。请公子原物带回
或周廷琛，从未向人低过头。但这次，我恳请二老答应我和玉婉的婚事。我不希望那些世俗门第把两个真心相爱的人从此分离。女儿的婚事由父母给她操心，与别人无关。送客。是。周公子，请吧。哎呀，我们是不是？把他给得罪的太狠了点吧，他是来求婚的，又不是来抢亲的，有什么怕得罪的？我今天总算出了口恶气。清晨，清晨。婷婷，我刚才躲在门后，全都听到了。我阿玛额娘门户偏见根深蒂固，他们不会同意我们的婚事的。相信我，我不会放弃的，我会再想办法。没有别的办法了，婷婷，我知道你是为我着想，怕我背上私奔的骂名，可是。我宁愿被全上海的流言蜚语淹没，我也不要离开你。廷琛，现在就带我走吧。我答应你，中秋节，等我安排好一切，我就带你走。玉婉，我要你以后每一天都平安快乐，无忧无虑。但是答应我，从今天起不许你再绝食，乖乖的等我口信，记住了吗？清晨，我等你。除了你，我谁也不嫁。好，我周清晨，此生绝不负你。太不值了，因为他有可能就是逍遥法外的杀人凶手。什么是杀人凶手？杀人凶手另有其人。冷冷静冷静，冷静，儿子，儿子，你不能这样，不能这样，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。你你是，你是我大野鬼的儿子，这辈子就是借他挑着烟，也洗不干净这名声。人这辈子就是几十年，别跟自己过不去呀、啊！我要洗干净，我要给玉婉。一生一世的幸福，偷一万，偷一万，你为了他连命都不要了，你为什么就不相信爹？你一走，我的生意就完蛋了，我会重新变成穷光蛋，变成超高人一样被人瞧不起的穷光蛋。就算穷苦一生，也不许买鸦片。爹这么辛苦，你儿子，算爹求你，放弃戒烟，不要跟童一晚走，不要抛下爹
，你救我了，我不会放了他。你们走，走啊！不不，你们走。<笑>就是害他，不能眼睁睁的看着周家就这么完蛋。哪怕他是我儿子，我也不能任他胡闹。嗯，宋局啊，不然把你打回福根的原形。我们再想想别的办法好不好？这样做会害他的。你想违抗我？我叫你一声干儿子，是看在廷琛的面子上。你没了他，你还是我的一条狗。那封认罪书，就是攥在我手里的狗绳。哼，小福根，你忘了狗屎的滋味了。坚持下去，佟小姐还等你带她走呢。为了玉婉，我得坚持住，必须得坚持住。给我在辞情书里面，付了一封推荐信，推荐你到将军那边任职。我怕我的能力不够，要相信自己。无论学文习武，你都很有天赋。沈将军是一个知人善任的人，他一定会重用你。这段时间，多亏你的照顾，谢谢。玉婉安顿下来，我会给你写信的。替我好好照顾我爹，他
真的老了。我只希望他平安无事。大哥，我胸口有点闷，出去透透气。出于意外，都是你们逼得我背叛了大哥。少爷，少爷，哎呀，你别跑了！老爷要知道的话，他会打断我的腿的。你不用怕，打我，先打我，你不用管。哎呀，少爷，少爷，少爷，少爷，我昨天晚上又做了一个噩梦。闭嘴！每次你要做噩梦的话，这股市都会下跌。我今天还要赚一笔呢。走开，走开！少爷，少爷，少爷。干嘛呀你？我头疼，我脑子不清楚了，少爷，我怕影响你发挥的呀。放手，你放手，头什么疼你？少爷，我头疼呢，是因为我没睡好，没睡好呢，是因为我做了一个梦，我梦见下雪了，雪突然化了，这叫什么？你知道吗？这叫落花流水。哎，今天不是什么好兆头，别去了。你还说，你再敢说，我就让如妈把你的嘴给缝上。行，二少爷。你谁啊？我。老爷，为什么在我们杜家会有这种丧天良、灭人伦的事情发生啊？你要给我做主啊，老爷！做什么主啊，老爷啊！大清早的又在老爷面前搬弄什么是非呀、啊？宝珠，你看看，你认识这个女人吗？你来干什么？这到底是怎么回事？老爷，十六年前，老爷去香港买机器。姨太太即将临盆，太太，二姨太要生了，要生了，这下老爷更要在二房扎根了。太太，我认识一个稳婆，到时候我把二房的人都支开，您就放心好了。是个姑娘，她身子虚。没气儿了，我求求你，别动我的孩子。我知道你和大太太商量的事情，难道你就不怕遭报应吗？我求求你，上天有好生之德，你就当做好事，老天爷会保佑你的。我求求你了。我求求你了，我求求你！我到底没舍得弄死孩子，瞒着太太把他送到了我广东的大哥家。我要我的孩子。现在我的孩子在哪里？夏天，广东乡下在打仗，我让我大哥一家带着小姐连夜逃跑，到现在音讯全无。求老爷，看在他们。养育小姐的份上，快点派人把他们找回来。我听说那边已经饿得在吃观音土了。十六年前就被你害了一次，十六年后还要颠沛流离，我可怜的孩子，都怪你！哭得一套一套的，来，起来，不就是想编个好故事？让老爷嫌弃我吗？说不准在哪儿弄个乡下野丫头，来骗眼泪、骗财产。是你说的这样吗？是你说的这样吗？你刻薄，你妒忌，这我都知道。你怎么会做出这种丧尽天良的事呢？为什么要这样做？他不知道吗？你不知道吗？老爷爷。你真的想把家里见不得人的事儿
都翻出来吗？你这个阴险的狐狸精！你跟老爷说，你对我做了些什么？你对我做了些什么？你还我孩子！你还我孩子！你说，我又对我做了些什么？我告诉你，无论发生什么事，不惜任何代价。我都要把我这个失散的女儿找回来，因为我杜瑞达不能让我的亲生女儿在外流浪。我告诉你，只要有我在，我就不会让这个冒牌货进家门半步。她是冒牌货吗？她是我跟翠林的亲生女儿，她不是冒牌货。我能找到她也好，不能找到她也好，我不允许你再这样嚣张下去。你去收拾东西，回你的林家，是吗？你要为妾室生的孩子休了我，让我回娘家。我是你八抬大轿、明媒正娶，把我抬到杜家的。你要知道，我的陪嫁就一百零八抬。你一直告诉别人你是白手起家，你摸摸你自己的良心，老爷，你是吗？啊，你是吗？你，你说够了吗？你说够了，上去收拾东西，滚回娘家。我告诉你，妈，别说了，行不行啊？我为什么不能说？我为什么不能说？你考我们林家起家啊！现在看我们林家败落了，你就想要赶我回娘家？你真是丧尽天良！你丧尽天良啊！你好，反正我娘家也没有什么人了，我活着还有什么意思？我就死给你看！我死给你看！妈，妈，你够了！那是我六岁。你们以为我什么都不知道是不是？我记得，你们想要杀了我的妹妹，她当时还是个刚出生、红彤彤的婴儿。你们当时做的一切，我都记得特别清楚。你们说的每一句话，我到现在做噩梦的时候，我都记得特别清楚，我都忘不掉。自从那天开始，我母亲的形象在我的心里全都毁了。林涛。你们两个女人，每天都在这个家里，上演着各种各样的戏码，勾心斗角，尔虞我诈。我受够了，我觉得太讨厌了。云长，为什么当时你没有说出真相？你因为父母之命娶了我的母亲，但是你忘不掉，你这个青梅竹马的翠林姨娘。后来你选择了。一起一切，从那天开始，这个家就再也没有幸福过。你以为我幸福过吗？我幸福过吗？结婚的前一夜，我才知道，翠莲已经有了三个月的身孕。我气不过，我就天天跟她斗。慢慢的，她也学会了来讨好我。生云堂的那个时候，他衣不解带的服侍我。可是后来，医生告诉我说，我在月子里吃了禁忌的红花，我再也不能怀孕了。你告诉我，你告诉老爷。是不是你干的啊？你说是不是你干的？好了，都别说了。我杜瑞达的家，没有那么多阴谋算计。你能告诉我这个家里除了阴谋算计还有什么？你能为一个六岁的杜影堂，以前的家里所发生的每一件事情，我清楚还是你清楚？还是你让一个二十一岁的杜影堂？去做他最喜欢做的事情，你说呀，云堂，你正是为了这个
，每天就这样荒唐，离家出走。你正是为了这个，就要抛弃你的母亲和父亲，是不是？是不是，云堂？你告诉我。是。我早就觉得太厌倦了，每天看着你们做的那些闹剧，我烦了。我告诉你，我想要的，是一个不懂得勾心斗角，不会要什么名利的女人，陪着我一起离开这个家，离开你们，再也不要回来。云堂，走开！云堂，云堂，走开！龙妈，别收拾了。出了这个门，我就直接进鬼门关算了。太太呀、啊，您千万别这么想。您还有云堂少爷呢。可怜我的云堂，他才六岁，六岁的心里隐藏了那么多的心事。他那些话。比刀子割我的心还难受。伯父，啊，我从朋友那里得到消息，另外跟着他的养父母去了惠州的亲戚家，那边正在打仗，现在不好联系。不过没关系，我会找一个可靠的人把他带回来。啊！我可怜的女儿，十六年了，都没有见过自己的亲爹和亲娘。阿、啊、远，这件事情就拜托你了。对了，我还没给他取名字呢。我就给他取个名字叫若欢吧。若欢呢，若欢，只要你回到家来，爸爸一定会弥补这十几年来对你的亏欠的。伯父，您放心吧，我一定会把他带回来的。嗯，那我就告辞了。嗯。我代表我妈向你道歉。我希望爸你，啊，以后不要再追究这个责任。我也很想原谅，不追究你妈，一家人嘛。可她竟然做出这种事，你让我能原谅她吗？我承认，妈的确是做错了，我也真心诚意的替他赎罪。嗯，我愿意答应你任何一个愿望，只要你让妈留下来就好。云堂，任何愿望。真的愿意吗？好，第一，打消离开杜家的念头；第二，马上娶佟玉婉为妻。
。少爷，咱们还是回去吧。人家都说，童家小姐是只母老虎，她连法庭都敢上，还有什么不敢做的呀？少爷，你要是娶了她的话，那还不得天天把人头打成狗头啊？股票啊，你昨天晚上有没有做一个武松打虎的梦啊？我这个武松现在就要去会会这只母老虎。哎，你刚才说什么呢？啊，我什么人头狗头的？敢在我们家门口造谣，小心我把你的头打成猪头！这个女人是小豹子，比母老虎还凶，连个丫鬟都这么凶悍，怪不得童小姐，你声名远播呢。我不管你心里想着、盼着想嫁给谁，到最后你还是要嫁给我杜允堂的。杜允堂，你是来求婚的吗？这就是你求婚的态度。<笑>我的确是来求婚的。只是我杜允堂的求婚方式，比较与众不同吧。不管你答不答应，我也觉得无所谓。你家里的人一定会答应的。能把你这个丧门星嫁出去，他们求之不得呢。杜少爷，上海滩那么多名媛闺秀，你们杜家为什么非要娶我呀？因为我爸说，你是当媳妇儿的，上佳人选。就算我真的是做媳妇的上佳人选，也未必是你们杜家的。你杀了清平，周老爷也一直对这件事情耿耿于怀。就算你要嫁给周廷琛，你觉得周老爷他会愿意吗？你们家呢？你们家愿意你跟那个地痞无赖结这个亲吗？你没有选择了，你只能嫁给我